দু ধরনের লোক আছে জানিস তো শ্রবণা সেটা হচ্ছে সরি আমার অস্তিত্বের নির্ণায়ক তো আমার লিঙ্গ নয় আমি সেই চিত্রগ্রাহককে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে ওই আসরের এবং ওর লেন্সের মধ্যমিনি আমি হব সেদিন এবং চারিদিকে নায়িকারা ঘুরে বেড়াবে ভ্রমণের মতো আমার আমার মাঝে মাঝেই পায় মানে গদ গদ হয়ে থাকে প্রেম হওয়াটা তুই আসলে কি বলতো আমি বুঝতে পারি না মানে তুই তো মানে তোর যে শিল্প সত্তা সেটা একটা বিস্তার আছে আমি জানি তোর পারফরম্যান্স তোর ক্লাস নেওয়া আবৃত্তির মানে কি বলবো তুই কি গে না তুই নিজেকে কিভাবে দেখতে চাস বা আমাদের দর্শকদের সামনে নিজেকে কিভাবে ভাগ করে নিতে চাস আমি মানুষ আমার প্রজনন অঙ্গটি পুরুষাঙ্গ এবং আমার যে পোশাক বা আমার যে আমার ব্যবহারিক সত্তাতে আমি আই গে আই এম হোমোস একশো অ্যান্ড দ্যাটস এবার ইট আই মিন দিজ আর বডি বেসিক সো এছাড়া তো আর কি বলার নেই আর কি আছে এবং তারা বলতে পারছেন না ও হ্যাঁ না আরও একটা গ্রুপ অফ লোক আছে যারা বলতে পারছে না যে তারা কতটা ফ্যাসিনেটেড আমাকে নিয়ে মানে যারা আমার ট্রোল করে না আর কি এই যে যারা বলতে পারেন না যারা নিজেদের চেপে রেখেছেন এটা তো যুদ্ধ মনের সঙ্গেও যুদ্ধ বেরিয়ে আসতে পারে না তোর মতো হয়তো তারা দু ধরনের লোক আছে জানিস তো শ্রবণা সেটা হচ্ছে সরি দু ধরনের লোক আছে শ্রবন্তী সেটা হচ্ছে যে একটা দল লোক যারা প্রকাশ করতে পারেননি সেটাই বলছি সামাজিক চাপে পারিপার্শ্বিক চাপে পরিবারের চাপে আরেক দলের আরেক দল আছে যারা প্রকাশ করতে চায় না এবং খেলাটা অন্য হয়ে খেলতে চায় হ্যাঁ এরম এরম লোকজনও আছে যারা আসলে সমকামী পুরুষ বটেই তারা বিবাহ করে প্রমাণ করে যে না আমি পুরুষ পরাক্রমী একজন পুরুষ মানে মানে কি বলবো আই মানে আলফা মেল সিস মেল নয় আই মানে আলফা মেল আসলে তো তা তুমি নাও বস এরম তো চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে কত মিউজিশিয়ান্স কত আর্টিস্ট এরকম চিনি যারা যারা এরকম একটা মরিচিকা ভালোবাসি ইলিউশন আর্ট ইজ অল অ্যাবাউট ইলিউশন সো একটা একটা বেশ মুখোশ বলবো না ইটস ইটস লাইক অ্যান ইলিউশন দে লাভ টু ক্রিয়েট দ্যাট ইলিউশন আর খারাপ কি যে যেভাবে বাঁচতে চায় দু ধরনের লোক প্রথম ধরনের লোক দলের লোকেদের জন্য আমার আমার সমব্যাথি বলবো না আমার খারাপ লাগে তার চেষ্টা করেন হয়তো কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো আমিও কণ্ঠস্বর তাদের তাদের তো আমি শর্টটা খুঁজে দিয়েছি মানে গয়না তৈরি করা ছড়াও মানুষ হিসেবে মানুষ হিসেবে দিয়া প্যারেন্টস তো ছেড়েই দেয় আমি ধুতি পাঞ্জাবি পরি স্যুট পরি একটা কাফতান পরি আই উইল অলওয়েজ বি দ্য সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন সেটা কথা নয় এটা কি বেশি অহংকার হয়ে গেল না না একদমই অহংকার নয় আমি একজন ফটোগ্রাফারকে একবার বলেছিলাম সে একবার আমাকে তার একটা ছবি তুলছিল একটা অনুষ্ঠানে সে আমাকে ফ্রেম থেকে সরে যেতে বলেছিল তাকে আমি বলেছিলাম যে আই এম গোয়িং টু মিট ইউ নাদার টাইম ওয়েন ইউ উইল ক্লিক ওনলি মাই ফটোগ্রাফস ওয়েন দ্য হিরোইনস স্ট্রট অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড দে উইল নট বি দ্য সেন্ট পিস দ্যাট ইউ হ্যাঁ সরি হ্যাঁ আমি সেই চিত্রগ্রাহককে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে ওই আসরের এবং ওর লেন্সের মধ্যমিনি আমি হব সেদিন এবং চারিদিকে নায়িকারা ঘুরে বেড়াবে ভ্রমণের মতো মানে আত্মহত্যা নয় তারা মরে গেল পেলই না জানিস আমি 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 জানি এমন অনেক মানুষ আছেন যারা প্রকাশ করতে পারলেন না এবং প্রকাশ করতে পারলেন না তাদের তাদের যৌন সত্তাও নয় আসলে মানবিক সত্তাটা তারা কি চেয়েছিলেন কিন্তু এখন সময়টা হয়তো পাল্টাচ্ছে এখন খারাপ লাগলে 
থেরাপিস্টের কাছে যাওয়া যায় অনেক পিয়ার গ্রুপস হয়েছে আমি দিল্লিতে যখন চাকরি করতাম তখন আমার মনে আছে শনিবার হলেই আমরা আমি গুলমোহর পার্কে একটা পিয়ার গ্রুপ একটা মানে কাউন্সিলিং গ্রুপ তাদের কাছে চলে যেতাম বিকজ মানে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারতাম সারাদিন ধরে অনেক ধরনের আর দিল্লিতে তো বুলিংটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এই কিছুদিন আগে জিনিস তো একটা দোকানে ঢুকেছিলাম একটা ব্র্যান্ড ইয়েল বলে একটা ব্র্যান্ড দোকানে ঢুকেছিলাম জিনিস কিনতে সেখানকার দোকানে যে কর্মী আর কি তিনি বললেন তোর ওয়াজন ঘটাকে আইয়ে ভাই সাহেব নি তো খরিদেঙ্গে কেসে মানে এটা উনি এটাও বুঝতে হ্যাঁ এটা বুঝতে আহা দিয়া সরি আহা শ্রবন্তি বুঝতেই পারিনি তো যে আসলে ও কাউকে বডি শেমিং করছে তাকে আমি অবশ্য বললাম যে আপকো শায়েদ কানেও কি আসে না আমি বললাম আবার যে আপকো শায়েদ তামিজ কা স্পেলিং নেই আর আপকো শেখানা পড়েগা কিছু দিন মিলিয়ে बताएंगे आपको वजन कैसे घटाते हैं মানে আমি তো দুষ্টু জানিস না দুষ্টু করে চলে আসি তো সেই আর কি এইভাবেই আমার আমার ব্যক্তিসত্ত্ব আমি প্রকাশ করেছি এবং আমার মনে হয় ইটস ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট যে এখন যে মানে একটা আইডেন্টিটি অস্তিত্বের আমার অস্তিত্বের নির্ণায়ক তো আমার লিঙ্গ নয় তাই এটা আমার প্রথম থেকেই একটা আমার যদি লড়াইয়ের প্রথম অঙ্গ বলি সেটাই আর তোর বাড়িতে কিরকম আত্মীয় স্বজন কিভাবে নিয়েছিল আমি কোনো আত্মীয় স্বজন তো নেই আমার যাদের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক নেই তারা আত্মীয় হবে তুই আমার স্বজন তুই আমার বন্ধু ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত আমার আত্মীয় তার সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক অনন্যা চ্যাটার্জি আমার আত্মীয় মানে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির নিরীক্ষে বলছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা একটা গ্রামের মতো এই গ্রামের কজন সদস্য দু একজন সদস্য আছে যারা আমার বন্ধু আর কি আমার অনেক স্কুলের বন্ধুরা রয়েছে তারা আমার আত্মীয় তাই আমার মানে আমার দাদা আছে একজন পিস্তুত দাদা I don't think he's he's bothered about my sexual orientation really. আর আমার নিস তো অসম্ভব ভালোবাসা আমাকে মানে তার সঙ্গে আমি যতটা লিবারেটেড ভাবে আলোচনা করতে পারি আমার তো মনে হয় না আমি আর কারোর সঙ্গে পড়তাম আমার মা কিভাবে নিয়েছে মা না বোধহয় বুঝতে পারত আর আমি মা মানে আমার কাছে এটাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল না दट आई विल कम आउट टू माय मदर তার হ্যাঁ এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মনটা অনেক শক্ত ছিল আগে থেকে হ্যাঁ শক্ত তো সবসময় ছিল তা নয় তবে এটা হ্যাঁ করতে হয়েছে এবং আরও একটা ব্যাপার কি জানিস তো আমার মা আমার মার কাছে আমার আনন্দ সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানে আমার মা আমাকে বলতে আমি জানিস কিছুদিন আগে একটা ফেসবুক পোস্ট করেছিলাম সোশ্যাল মিডিয়াতে যেটা অনেকে পড়ে আমাকে মেসেজ করেছে যে এটা খুব গুরুত্ব শ্রীলেখা লিখেছিল ওখানে যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পোস্ট আমি একদিন বসে নেটফ্লিক্সে হাত স্টপেস দেখছি আমার নিচে বসে যে আমার খুব আর কি তুই চিনিস রিনা রান্না করে রিনা একদিন দেখলাম মাটিতে বসে আমার সঙ্গে বসে বসে হাত স্টপেস দেখছে তো কমপ্লিটলি একটা খুব একটা অন্যরকমের সিরিজ আমি এবার জিজ্ঞেস করলাম রিনা তুই এটা আমি যখনই দেখতে বসি বসে বসে দেখতে দাদা আমি খুব আনন্দ পাই দেখে তারপর আমাকে একটা জিনিস দেখলে এই যে ছেলে ছেলেতে প্রেম হচ্ছে তোর অস্বস্তি হচ্ছে না তো বললো না না কোন শাস্ত্রে লেখা আছে যে ছেলে ছেলেতে প্রেম হবে না খালি ছেলে মেয়েতে প্রেম হবে কে আর কি আন্ডারস্ট্যান্ড যে রিনা কিন্তু পঞ্চানন তলার বস্তিতে থাকে স্বামী যখন তখন গায়ে হাত তোলে এমন মারে যে চোখের মানে চোখে কালশিটে পড়ে যায় আমাকে সবসময় বলে না ভাবে আমি লুকো মানে লুক লুক মানে আমাকে বলে আমি পড়ে গেছি হ্যাঁ যা অ্যাবিউজের আর কি ধর্ম আর কি সে এই কথাটা বলে তাহলে আমার আর আমি আর কেন ফ্যান্সি লিবারেটেড মহিলাদের কাছে গিয়ে সেক্সুয়াল ওরিয়েন্টেশন নিয়ে জ্ঞান বানি শুনব তার থেকে আমি নিজের এফ চ্যানেল খুলি একদম ভাবি আমার কোন আমার কোনো পথ নির্দেশিকা ছিল না কোনো গাইডলাইন ছিল না 
তাই আমার মনে হয় ওটা আমাকে খুবই সাহায্য করেছে যে আমি নিজে যেভাবে বুঝেছি পথটা তৈরি করেছি এবং আরেকটা কথা দেখ আমি একটা এমবিএ পাস করা ছিল সুতরাং আমি আমার স্পেশালাইজেশন আমার আমার মেজর ছিল মার্কেটিং সুতরাং পড়াশোনা করি তো আমি আমার তো পড়াশোনাটা আছে তাই তো কাজ করতে পারি লিটারেচার নিয়েও খুবই পড়াশোনা হ্যাঁ মানে লিটারেচার আনফর্চুনেটলি লিটারেচার নিয়ে আমার মানে বাহ্যিক পড়াশোনাটা নেই মানে করিনি আমি স্কুল কলেজে বাট আই থিঙ্ক আই আই মিন देयर इज नो রকেট সায়েন্স अबाउट মি মার্কেটিং তবে হ্যাঁ আর্টিস্টদের আমার কাছে পয়সা করে দিয়ে আশা উচিত শিখতে কিভাবে বিপণন প্রক্রিয়া তৈরি করতে হয় কি পোশাক কোথায় পড়তে হয় শুধু না ওটা তো পুরনো কথা হ্যাঁ ওটার জন্য অনেক এখন ইউটিউব চ্যানেলসও আছে বাংলা ভাষা নিয়ে বল বাংলা ভাষা কিভাবে ইউজ মানে বাংলা ভাষাকে যেভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং ভাষা ভাষা কিভাবে তৈরি করতে হয় তোমার তো নিজস্ব একটা একজন একজন ফিল্ম মেকার মৃণাল সেন তার একটা নিজস্ব ভাষা ছিল তো ভাষা এবং পরিভাষা দুটোই ছিল তাই আমার আমি একজন শিল্পী হিসেবে কি করে নিজের গতিপথ নিজের পরিভাষা তৈরি করব সেটা তো আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তার জন্য তো আমি মানে আনফর্চুনেটলি এটা তো আমার মা বাবা প্রেমিক যদি সিসম্যান হতাম প্রেমিকা এইসব তো কেউই ঠিক করে নেবে না দেবে না আমি ঠিক করব ইনফ্যাক্ট আমার থেরাপিস্টও সেটা ঠিক করে দেবে না প্রেম আর তোর নিজের কাজ তুই কাকে চুজ করবি মা মারা যাওয়ার পর আমি নিজে নীলাঞ্জনের সঙ্গে বসে আমার আমার প্রাক্তন প্রেমিক তাকে বলেছিলাম আমি এই সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই কারণ আমার মনে হয় যে আমার গতিপথ পাল্টাচ্ছে মানুষের অরবিট পালতে যায় না যদি কেউ নিরীশ্বরবাদী হয় তাহলে সে বলবে আমার মতোই যে আমি জানি না আমার গতিপথকে পাল্টে দিয়েছে কিন্তু আমি এটা বলতে পেরেছি যে আমি ভীষণ ক্লান্ত নীলাঞ্জন এই সম্পর্কটা আমি একা টেনে চলেছি তো ঘাড়ে ব্যথা করছে আর পারছি না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বন্ধুত্ব থাকবে কিছুটা দেখা হবে কিন্তু প্রেমটা নেই চলে গেছে এটা বলতে পারি এটা বলতে গেলে সাহস লাগে কষ্ট তো হচ্ছে ভিতরে তখন কষ্ট হয়েছিল এখন কষ্ট নেই আমি না এখন বেশ মানে একটা গদ গদ হয়ে ভাবছি আমি যেটা কি সুন্দর বল এগুলো আমার তৈরি করা না দিস ইজ দিস ইজ ভেরি এটা সিয়ানা থেকে কেনা খুবই ভালো নাম বলতে পারবো ও নাম বলতে পারবো না খুব সুন্দর আমি দেখে নিন হ্যাঁ না আমি এখন না ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আমার কোনো আই আই ডোন্ট হ্যাভ আ বয়ফ্রেন্ড আই এম সিঙ্গেল হুইচ ইজ ইনফরমেশন ফর অল অফ ইউ বাট দ্য থিং ইজ আমার আমার মাঝে মাঝেই পায় মানে গদ গদ হয়ে কাউকে প্রেম হওয়াটা মানে আমার যদি কাউকে দেখে বেশ এরম হলো আমার কি তার মানে আমার প্রেমটা হলো ওটা যদি থাকলো তাহলে প্রেমটা কিভাবে এগোবে জানি না ওটা মস্তি থাকে না কারণ ওটা যেটা দেখে হয় সেটা আসলে তো ইলিউজন মরিচিকা মানে আই ডোন্ট নো মানে আমি জর্জ ক্লুনিকে দেখলেও একটু এরকম হয়ে যায় আর কি আমার কোনো প্রেমিক আমাকে হাত ধরে ঠাকুর দেখতে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যায়নি তো তাই আই ডোন্ট নো হাউ ইট ফিলস ইচ্ছে করে ইচ্ছে করেনি তা বলবো না ইচ্ছে করে কিন্তু এখন আর অত ইচ্ছে করে না কারণ আমি নিজের নিজের হাতটা ধরতে শিখে গেছি নিজের হাতটা ধরতে শিখে যেতে হয় তার জন্য ইউ ডোন্ট নিড টু নো ইউর জেন্ডার আইডেন্টিটি দ্যাট ইজ মানে ওটা ওটা প্রত্যেকটা মানুষকে শিখতে হবে Thank you.